നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും തന്നെ കോമഡിറ്റി എക്സാം കോണറിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് നടന്ന സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഗ്രേഡ് ടു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് ടു ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ ഗ്രേഡ് ടുവിന്റെ ഇരുപത് കേരളവുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ജി കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിലുള്ള ഇവർക്ക് പഠിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ചോദിച്ചത് എക്കണോമിക്സും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സും ആയിരുന്നു ഇവർക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കേരളവുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ജി കെ പോർഷൻസ് നമുക്ക് ഓടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എൺപത്തി ഒന്ന് മുതലാണ് കീഴരിയൂർ ബോംബ് കേസ് ഇസ് ആൻ ഇൻസിഡന്റ് ഇൻ കേരള വിച്ച് ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു എന്താണ് കീഴരിയൂർ ബോംബ് കേസ് കേരളത്തിൽ നടന്ന ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ആണ് എന്തുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ മൂവ്മെന്റുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് കേരളത്തിൽ നടന്ന ഒരു കേസാണ് കീഴരിയൂർ ബോംബ് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എൺപത്തി ഒന്ന് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ ഇനി വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് ഇൻ കണക്ഷൻ വിത്ത് ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറീസ് ഓഫ് കേരള ഈസ് ആർ കറക്റ്റ് കേരളത്തിലെ ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറീസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് താഴെ പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതെന്നാണ് ഡബ്ല്യു ടി റിംഗ്ലേറ്റോബ് ആൻഡ് റെവറൻ മെഡ് വർക്ക് ഫോർ ദ പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻ ട്രാവൻകൂർ റെവറൻ ജെ ഡോസൺ സ്റ്റാർട്ടഡ് ആൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ ഇൻ മട്ടാഞ്ചേരി എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ അതുപോലെ ഹെർമൻ ഗുണ്ടേട്ട് വർക്ക് ഇൻ ദ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓഫ് മലബാർ ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ബേസൽ ഇവാഞ്ചലിക്കൽ മിഷൻ ഇത്രയുമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് സിലബസ് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ഡിഗ്രി ലെവൽ മെയിൻസിനൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാം അതുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് പഠിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ തന്നെ കാരണം ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്ന പ്ലസ് ടു മെയിൻസ് ഡിഗ്രി ലെവൽ മെയിൻസിനൊക്കെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നവർ ഇങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കുക ഓരോ പോയിന്റ്സും കൃത്യമായിട്ട് സിലബസ് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ട് തന്നെ പഠിക്കുക അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണെന്നാണ് കേട്ടോ ഓൾ ആർ കറക്റ്റ് എന്നാണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നോക്കുക Which of the following is incorrect pair? That is the third one. That is incorrect pair. One is the Chattambi Swami, Swami, Nirubanam, Vedadigara, Brahmananda Shivayogi, Jadi Kummi, Srinarana Guru, Kali Nadagam, Vaigunda Swami, Arul Nool. This is the third one. This is the correct one. കൊടുത്തിട്ട് അല്ലാത്തുള്ളത് അതായത് ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏതാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി ജാതി കുമ്മി എന്നാണ് കേട്ടോ ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി ജാതി കുമ്മിയാണ് ഇവിടെ തെറ്റായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇൻകറക്റ്റ് പെയർ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം എന്താണ് ആ നമ്മുടെ ജാതി കുമ്മി എഴുതിയത് ആരാണ് ആ പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പനാണ് അല്ലേ ഇനി എൺപത്തി നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൂ എമങ് ദി ഫോളോയിങ് കേരളൈറ്റ് ഈസ് നോട്ട് നോമിനേറ്റഡ് ടു ദ കോൺസ്റ്റുവൻറ്റ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റുവൻറ്റ് അസംബ്ലി ഓഫ് ഇന്ത്യ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിനകത്ത് കേരളത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരുടെ പേരാണ് എല്ലാം സ്ത്രീകളുടെ പേരാണ് അതിനകത്ത് കോൺസ്റ്റുവൻറ്റ് അസംബ്ലിയുടെ ഭാഗം അല്ലാതെ ഉള്ള ആളാണെന്നാണ് ചോദ്യം കോൺസ്റ്റുവൻറ്റ് അസംബ്ലിയുടെ പാർട്ടായിട്ട് വരാത്തത് താഴെ പറഞ്ഞ അമ്മു സ്വാമിനാഥൻ എ വി കുട്ടിമാളു അമ്മ ദാക്ഷായണി വേലായുധൻ ആനി മസ്ക്രൈൻ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് പഠിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലെ കോൺസ്റ്റുവൻറ്റ് അസംബ്ലിയിൽ എത്ര അംഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു വനിതാ അംഗങ്ങൾ അതിനകത്ത് കേരളത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് ഇത് സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു പാറ്റേൺ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ആൻസറും ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ അറിയാം എ വി കുട്ടിമാളു അമ്മ കോൺസ്റ്റുവൻറ്റ് അസംബ്ലിയിലേക്ക് നോമിനേറ്റഡ് അല്ലായിരുന്നു കേരളത്തിൽ നിന്ന് എൺപത്തി അഞ്ച് വിച്ച് ഓഫ് എമങ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് ആർ കറക്റ്റ് ഇൻ കണക്ഷൻ വിത്ത് മണിപ്രവാളം പോയം വിച്ച് ആർ മിക്സ്ചർ ഓഫ് സാൻസ്ക്രിറ്റ് ആൻഡ് മലയാളം അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ സിലബസിനകത്ത് വരുന്നതല്ല കേട്ടോ എന്നാലും ഒന്ന് ഓടിച്ചിട്ട് നോക്കുകോള വൈശ്വിക തന്ത്രം കൊടിയ വിരഹം ഉണ്ണിയച്ചി ചരിതം ചന്ദ്രോത്സവം അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് എന്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വിച്ച് അമങ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് ആർ കറക്റ്റ് ഇൻ കണക്ഷൻ വിത്ത് മണിപ്രവാളം പോയിന്റ്സ് വിച്ച് ആർ മിക്സ് ഓഫ് സാൻസ്ക്രിറ്റ് ആൻഡ് മലയാളം സംസ്കൃത മലയാളം കൂടെ കണക്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് മണിപ്രവാളം പോയിന്റ്സ് അതുമായിട്ട് കണക്ഷൻ ഉള്ളത് ഈ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ഏതാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ
മലയാളം ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ വില്യം ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ ദ ടൈമിങ് ഓഫ് ഷൂ എന്ന് പറയുന്ന ഡ്രാമ മലയാളത്തിലേക്ക് അഭ്രയകുട്ടി എന്ന പേരിൽ മാറ്റിയത് ആരാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ കണ്ടത്തിൽ വർഗീസ് മാപ്പിളയാണ് മാറ്റി എഴുതിയത് എൺപത്തി ഒൻപത് വിജ മങ് ദി ഫോളോയിങ് ഇസ് എ നോൾ വർക്ക് ബൈ ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ളയുടെ വർക്ക് അല്ലാത്തത് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഏതാണ് ഏതൊക്കെയാണ് വാഴക്കുല തന്നിട്ടുണ്ട് ബാഷ്പാഞ്ജലി നീറുന്ന തീ തീച്ചൂള അതുപോലെ ദിവസ് ദിവാസ്വപ്നം ഇത്രയുമാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇത് ഇതിൽ നിന്നും ചങ്ങമ്പുഴയുടെ അല്ലാത്തത് നോട്ട് വർക്ക് ബൈ ചങ്ങമ്പുഴ അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി അത് ഓപ്ഷൻ ബി ദിവാ സ്വപ്നം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അല്ല നീറുന്ന തീച്ചൂള ബാഷ്പാഞ്ജലി വാഴക്കുല ഇത് നമുക്ക് ഫെമിലിയർ ആണ് അല്ലേ നീറുന്ന തീച്ചൂള ഞാനും കേട്ടിട്ടില്ല അപ്പം ഇതാണ് ദിവാ സ്വപ്നമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതിയായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അടുത്ത തൊണ്ണൂറാം തീയതി ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് അമങ് ദി ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ദ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് മലയാളം ലാംഗ്വേജ് ഈസ് ആർ കറക്റ്റ് അപ്പോൾ മലയാളം ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഡെവലപ്മെന്റിനെ പറ്റിയിട്ട് താഴെ പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനകത്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് തിരഞ്ഞെടുക്കാനാണ് പറയുന്നത് ദ ഹോത്തൂസ് മലബാരിക്കസ് വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് ബുക്ക് അണ്ടേൻ ദ ഏർലിയസ്റ്റ് പാസേജ് ഇൻ മലയാളം ലെറ്റേഴ്സ് സംക്ഷേപ വേദാർത്ഥ വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഫുള്ളി ഫ്ലഡ്ജഡ് മലയാളം വർക്ക് പ്രിന്റഡ് ഇൻ മലയാളം ലാംഗ്വേജ് വർത്തമാന പുസ്തകം ഓഫ് കരിയാറ്റിൽ ഔസേഫ് കത്തന വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് ട്രാവൽ അക്കൗണ്ട് ഇൻ മലയാളം ലിറ്ററേച്ചർ അപ്പോൾ മലയാളം ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അവർ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസ് വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് ബുക്ക് കണ്ടെയ്നിങ് ഏർലിയസ്റ്റ് പാസേജ് ഓഫ് മലയാളം ലെറ്റേഴ്സ് മലയാളം ലെറ്റേഴ്സിൻ്റെ ആദ്യ തുടക്കം തൊട്ടുള്ള ഒരു വഴികളെ പറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ ബുക്ക് ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസ് ആണ് ശരിയാണ് സെക്കൻഡ് ഇത് ശരിയാണ് സംക്ഷേപ വേദാർത്ഥം വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഫുള്ളി ഫ്ലഡ്ജഡ് മലയാളം വർക്ക് പ്രിന്റഡ് ഇൻ മലയാളം ലാംഗ്വേജ് സംക്ഷേപ വേദാർത്ഥ എന്ന് പറയുന്ന ബുക്കാണ് ആദ്യമായിട്ട് മലയാളത്തിൽ ലാംഗ്വേജിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഫുള്ളി ഫ്ലഡ്ജഡ് മലയാളം വർക്ക് പ്രിന്റഡ് ഇൻ മലയാളം ലാംഗ്വേജ് അതും കറക്റ്റ് ആണ് വർദ്ധ തേർഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർദ്ധമാന പുസ്തകം ഓഫ് കരിയേറ്റിൽ ഔസേഫ് കത്തന വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് ട്രാവൽ അക്കൗണ്ട് ഇൻ മലയാളം ലിറ്ററർ അത് തെറ്റാണ് സോ ഓപ്ഷൻ എ വൺ ആൻഡ് ടു ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് അക്കോർഡിംഗ് ടു അംബേദ്കർ ആസ് ഹേർട്ട് ഓഫ് ദ സോൾ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇത് എല്ലാവർക്കും നോക്കാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലേ അതായത് അദ്ദേഹം അംബേദ്കർ ഹേർട്ട് ആൻഡ് സോൾ ഓഫ് ദി ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഹൃദയവും ആത്മാവും എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ് ഏതാണ് ഏതാണ് ഒറ്റ അടിക്ക് പറയാവുന്ന ആൻസർ ആണ് അല്ലേ റൈറ്റ് ടു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റെമഡീസ് ആ അതായത് ഭരണഘടനാപരമായ പരിഹാരങ്ങൾക്കുള്ള അതിന് റൈറ്റിനെയാണ് അദ്ദേഹം ആ ഭരണഘടനയുടെ ആത്മാവും അതുപോലെ സോളും എന്ന് വിശേഷിപ്പ് സോളും സോറി ഹാർട്ടും സോളും എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് കൺസിഡർ ദി ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ ഫെഡറലിസം ദ യൂണിയൻ ലെജിസ്ലേറ്റർ അലോൺ എൻഡോയ്സ് റെസിഡ്യൂറി പവേഴ്സ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ബി ആണ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ ഫെഡറലിസം ബോത്ത് യൂണിയൻ ലെജിസ്ലേറ്റർ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റർ എൻജോയ് ദ റെസിഡ്യൂറി പവർ സെലക്ട് ദി കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇൻ ഇന്ത്യൻ ഫെഡറലിസം ദ യൂണിയൻ ലെജിസ്ലേറ്റർ എലോൺ എൻജോയ് റെസിഡ്യൂറി പവർ റെസിഡ്യൂറി പവർ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത് യൂണിയൻ ലെജിസ്ലേറ്റർ മാത്രമാണ് റെസിഡ്യൂറി പവർ എന്ന് വെച്ച് അറിയാം താഴേക്ക് നമ്മൾ കൈമാറുന്നത് അല്ലെ അതുപോലെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബി എന്താണ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ ഫെഡറലിസം ബോത്ത് യൂണിയൻ ലെജിസ്ലേറ്റർ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റർ എൻജോയ് റെസിഡ്യൂറി പവർ ഒറ്റ ഇതേ ഉള്ളൂ കേന്ദ്രമാണ് അത് അനുഭവിക്കുന്നത് സോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എ ആണ് കറക്റ്റ് ബി ഇൻകറക്റ്റ് ആണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അബൌട്ട് ഡയറക്ട് പ്രിൻസിപ്പൽ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി ഇസ് ആ ട്രൂ ഡി പി എസ് പിയെ പറ്റിയിട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡി പി എസ് പിക്ക് അത് തന്നിട്ടുള്ളതിനകത്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാം ഡയറക്ട് പ്രിൻസിപ്പൾ ആർ നോൺ ജസ്റ്റിഷ്യബിൾ റൈറ്റ് പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് ഇന്റേണൽ പീസ് യൂണിഫോം സിവിൽ
ക്ലാസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും എഴുതാൻ പറ്റുമായിരിക്കും ഇതിനകത്ത് ഒന്നാമത്തത് എന്താണ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഒന്നാമത്തത് ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻമെന്റ് ആക്ട് പ്രകാരമാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ചേർത്തത് ആണല്ലോ ഇനി രണ്ടാമത് നോക്കുക ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ഏത് പാർട്ടിലാണ് പാർട്ട് ത്രീയിലാണ് അതുപോലെ ഇന്ത്യൻ ഫോറിൻ സർവീസ് ഓൾ ഇന്ത്യ സർവീസ് അല്ല അത് തെറ്റാണ് അതുപോലെ ആർട്ടിക്കൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് അമൻമെൻറ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയുന്നതാണ് അപ്പൊ വണ്ണും ടുവും ഫോറും അപ്പൊ ഈ ഓപ്ഷൻ അകത്ത് എവിടെയാണ് വണ്ണും ടുവും ഫോറും ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് അല്ലെ വണ്ണും ടുവും ഫോറും ശരിയാണ് അടുത്ത് നോക്കാം അഞ്ച് which of the following statement is regarding dandi march is not correct dandi march ne petti taade parayunavil correct allatha statement note cheya organized as a part of quit india movement valare adhigam thettaadulla statement aanu kaaranam varsham thanne verayana le quit india movement ennaanu nadana ayinum 10 10 varsha 12 varsha thinu ipparam aanu mumbaana dandi march okka nadandirikkunnu adu thettaana sabarmathi to dandi seriyaayulla statement started on 12th march 1930 seriyaayulla statement so onnu maatram a aanu answer aayitta varunathu ഇനി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ഹു എം എം ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ മെമ്പർ ഓഫ് കമ്മിറ്റി ഫോർ ദി റെക്കമെൻഡേഷൻ ഓഫ് ചീഫ് ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷൻ ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷണേഴ്സ് ഈ പറയുന്നതിനകത്ത് നോട്ട് എ മെമ്പർ ഓഫ് കമ്മിറ്റി ഫോർ ദി റെക്കമെൻഡേഷൻ ചീഫ് ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷണറെയും അതിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷൻ ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷണറെയും അതിൻ്റെ കമ്മീഷണേഴ്സിനെയും നിയമിക്കുന്ന കമ്മിറ്റിക്കകത്ത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ആരാണ് അംഗമല്ലാത്തതെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻ എ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ലീഡർ ഓഫ് ഓപ്പോസിഷൻ യൂണിയൻ ക്യാബിനറ്റ് മിനിസ്റ്റർ നോമിനേറ്റഡ് ബൈ ദി പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഇല്ലാത്തത് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇതിനകത്ത് ഒരു ചുമതലയില്ല ബാക്കി പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ലീഡർ ഓഫ് ഓപ്പോസിഷൻ അതുപോലെ യൂണിയൻ ക്യാബിനറ്റ് മിനിസ്റ്റർ നോമിനേറ്റഡ് ബൈ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഇത്രയും പേര് ചേർന്നിട്ടാണ് ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷണറിൻ്റെ ചീഫ് ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷണറെയും മറ്റ് അംഗങ്ങളെയും നിയമിക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ഉജ്വല സ്കീം ഈസ് ആർ നോട്ട് കറക്റ്റ് ഉജ്വല സ്കീം അറിയാലോ മോദിയുടെ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് കറക്റ്റ് അല്ലാത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഏതാണ് ലോഞ്ച്ഡ് ബൈ പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫീസ് ഫോർ പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ട്രാഫിക്കിംഗ് ട്രാഫിക്കിംഗ് റെസ്ക്യൂ ആൻഡ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ഓഫ് വിക്ടിംഗ് വോളണ്ടറി ഓർഗനൈസേഷൻ ആർ ഓൾസോ ഇംപ്ലിമെന്റിംഗ് ഏജൻസി ഫോർമേഷൻ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി വിജിലൻസ് ഗ്രൂപ്പ് ഇത്രയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഉജ്ജ്വലയുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് തെറ്റായിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് ലോഞ്ച്ഡ് ബൈ പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫീസ് അല്ല അത് മാത്രം തെറ്റാണ് ബാക്കിയെല്ലാം ശരിയായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് റീഡ് ദി ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റിഗാർഡിംഗ് നാഷണൽ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ആക്ട് ടൂ തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ ഇത് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാണ് ഡിഗ്രി ലെവൽ പ്രിലിംസിൻ്റെ സമയത്ത് നാഷണൽ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ആക്ടിനെ പറ്റിയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് വായിച്ചു നോക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിനകത്ത് ശരിയായിട്ടുള്ളത് തിരഞ്ഞെടുക്കാനാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് എയിംസ് ടു പ്രൊവൈഡ് ഫുഡ് ആൻഡ് ന്യൂട്രീഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി റീ ഇൻഫോഴ്സ് ടു വുമൺ എംപവർമെൻറ്റ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി അലവൻസ് ദ ആക്ട് പ്രൊവൈഡ് ഫോർ ദ കവറേജ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി അപ് ടു സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഈ റൂറൽ പോപ്പുലേഷൻ ആൻഡ് അപ് ടു ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റ് അർബൻ പോപ്പുലേഷൻ ഇത്രയുമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഫുഡ് നാഷണൽ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ആക്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് പ്രകാരം താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ശരിയായ പ്രസ്താവനകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദ്യം എയിംസ് ടു പ്രൊവൈഡ് ഫുഡ് ആൻഡ് ന്യൂട്രീഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി പേരിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് അത് കറക്റ്റ് ആണ് റീ ഇൻഫോഴ്സ്ഡ് വുമൺ എംപവർമെൻറ്റ് വുമൺ എംപവർമെൻറ്റിനെ ഒന്നും കൂടെ റീ ഇൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ശരിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി അലവൻസ് അതും ശരിയാണ് എന്നാൽ നാലാമത്തത് തെറ്റാണ് അത് നാലാമത്തെ ഓപ്ഷൻ തെറ്റാണ് സോ വൺ ടു ത്രീ ഓപ്ഷൻ സി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് കൺസിഡർ ദി ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വൺ ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻമെന്റ് ആക്ട് ആഡഡ് വോൾ സോഷ്യൽ സെക്യുലർ ടു പ്രിയാമ്പിൾ ഓഫ് ദി ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് രണ്ട് നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻമെന്റ് പ്രകാരം ഇന്റഗ്രിറ്റി ടു ദ പ്രിയാമ്പിൾ ഓഫ് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അവർ
ഇതാണ് ചോദ്യം ഇതിനകത്തു നിന്നും കറക്റ്റ് അല്ലാത്തത് എടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഗീവ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു സ്കിൽഡ് മാനുവൽ വർക്ക് ഒരിക്കലും അല്ല എയിംസ് ടു പ്രൊവൈഡ് നോട്ട് ലെസ് ദാൻ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഹൺഡ്രഡ് ആണ് തെറ്റാണ് സോ പഞ്ചായത്ത് ആണ് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഗ്യാരണ്ടി കൗൺസിൽ ആണ് മോണിറ്ററിംഗ് അതോറിറ്റി അത് രണ്ടും കറക്റ്റ് ആണ് സോ വൺ ആൻഡ് ടു അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് കറക്റ്റ് അല്ലാത്തത് ഏതൊക്കെയാണ് വണ്ണും ടുവും കറക്റ്റ് അല്ല ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൃത്യമായിട്ട് വായിച്ചു നോക്കാം ഈ ഒരു ലെവലിലായിരിക്കും നമുക്ക് ഇനി തൊട്ട് ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാംസ് ഒക്കെ വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക